I hope you all are doing great. And so finally, we will be completing our chapter number five, that is natural vegetation and wildlife. We started the chapter with very basic information. We started the chapter with very basic terms to samaj karke and the chapter is also very easy and simple because aap major portion jo hai aapki class 9th geography ka wo cover kar chuke hain major and the heavy topics jo the aapke physical features drainage climate when you have understood all these topics very well natural vegetation and wildlife becomes easy to understand आपको जब आपकी कंट्री की फिजियोग्राफी समझ में आ गई है कि कहाँ आपके पास में नादन प्लेन आ रहे हैं कहाँ आपके पास में हिमालय हैं, वेर यू हैव द पैनसिल प्लेटो नाउ इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एंड इट आल्सो बिकम्स रिलेटेबल टू यू आप इन चीजों को रिलेट भी कर पाते हैं राइट सो वी स्टार्टेड आर चैप्टर दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड वी बिगेन बाय लुकिंग एट आर पोजिशन इन द वर्ल्ड as well as in our uh, asian continent hamari position kya hai pur duniya mein theek hai india occupies 10th place in the world and fourth place in asia in plant diversity ye humne yahan par study kara tha and then we moved further discussing on how many type of varieties we can see right yahan par kuch aapko data de rakha hai like 15000 species aapko milte hain flowering plants ke Also, आप ये देखते हैं कि अराउंड नाइनटी थाउजेंड स्पीशीज यू कैन सी ऑफ एनिमल्स सो दिस इज ऑल डेटा दैट हैज बीन रिकॉर्डेड एंड सर्वेड यू नो सर्वे करा गया है कि आपकी कंट्री में बायोडाइवर्सिटी की परसेंटेज कितनी है राइट देन वी अंडरस्टूड द डेफिनेशन वॉट डज द वर्ल्ड नेचुरल वेजिटेशन मीन्स एज वी ऑलवेज डू अंडरस्टैंडिंग द नेम ऑफ द चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अंटिल अनलेस यू डजेंट गेट आउट द मीनिंग्स Uh, it becomes unfruitful ठीक है समझ नहीं आता है कि हम पढ़ क्या रहे सो वी स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन विच रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट द ह्यूमन एड यहां पर जो आपको बात में नोट करनी है वो यही है दैट नेचुरल वेजिटेशन एक ऐसी वेजिटेशन होती है एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी होती है दैट रिमेन्स अनटच बाय ह्यूमन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जहां पर आप देखते हैं कि ह्यूमन उसको बिल्कुल भी टच नहीं करता है उसके बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करता है एंड इट हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय ह्यूम फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम दिस इज टर्म एज ऑल्सो वर्जिन वेजिटेशन राइट then we moved ahead discussing the terms like flora discussing the terms like fauna fir humne yahan par aap dekhte hain ki factors bhi study kari thi ki kaun kaun se factors hain jo aapke natural vegetation ko affect karte hain and thereby we studied about the relief as a factor relief as a factor mein humne do aspect padhe the right which two aspects did we covered under the relief that is soil and land then we moved ahead discussing the climate under climate we discussed temperature photo period and precipitation this is all what we are recalling because it is important to recall what all things we have done repeating and revising again and again will make you keep things in mind then we moved ahead uh, discussing all these factors and we understood what is an ecosystem iske baad mein humne ecosystem ke bare mein padha tha ecosystem kya hota hai what's the meaning of the ecosystem and then we finally came to the main topic jo hamara major topic tha types of vegetation this much we completed in the previous lecture right now types of vegetation we will recall it once again because it is important aapko types of vegetation recall karna uh, in the previous lecture i did it with the book humne book se isko complete kara tha right now i am presenting you uh, the types of vegetation the table format ek table banayi hai maine yahan par this will make you easy to learn the things theek hai ye easy ho jayega aapko yaad karne ke liye and it will also let you know how you need to learn it because learn karna hai aapko is major chapter ke andar ye jo chapter hai usme zyada se zyada aapko learning ka part hai 
as such कोई concept नहीं है that what I am repeating again and again. So we started with tropical evergreen forest. Tropical evergreen forest हमने शुरुआत करी थी, whereby we saw that यहाँ rainfall कितनी होती है, height कहाँ तक जाती है, what are the characteristics? See, I have actually you know पूरा का पूरा जो आपको paragraph है, उसको मैंने divide कर दिया है pointers में. I have divided it in the pointers, right? So rainfall 200 centimeters, height up to 60 meters. Then these are the characteristics. Heavy rainfall, short dry season होता है, region जो होता है बहुत warm and wet होता है throughout the year. बहुत आपको luxuriant vegetation मिलती है. You will find a very rich vegetation. ठीक है, multi layered structure मिलता है. You will find that there is no definite time period for the trees to shed their leaves. These forests are the green all throughout the year. आप देखेंगे हमेशा ये आपको green दिखाई देंगे. Then what are the important trees? यहाँ पर आपको कौन सी important flora मिलेगा, कौन सी important fauna मिलेगा? So you can present your answers in this format. आप अपने answers को इस format में present कर सकते हैं. Then we come to the next one that is tropical deciduous forest. We are just revising. We have already discussed all this. We are just again revising. So tropical deciduous forest में हमने देखा था rainfall कितनी होती है 200 centimeter to 70 centimeters. Then we discussed some of the characteristics क्या क्या characteristics हैं. The most widespread forest of India that means deciduous forest जो है वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपकी country में. Also they are called as the monsoon forest. इनको और किस नाम से बोला जाता है? They are also called as the monsoon forest. Then they shed their leaves for about six to eight weeks in dry summer. This is a very unique feature specific to tropical deciduous forest. ये बहुत बार exam में पूछा जाता है features बताएं आप tropical deciduous forest के. So this is one of the most important feature. Tropical deciduous forest अपनी leaves shed करते हैं. Then tropical deciduous forest अगर आप देखेंगे तो ये दो part में divide होते हैं. एक होता है moist deciduous and one is your dry deciduous. ठीक है एक होते हैं moist, एक होते हैं dry. Moist में आप rainfall देखें 200, 200, 100 centimeters. वहीं dry deciduous में you can see 100 centimeters to 70 centimeters. कौन से region में आपको मिलते हैं ये? Then you will see कौन कौन सी important flora है, that is कौन से important trees आपको यहाँ मिलेंगे, species, plant species कौन सी मिलती हैं? Here in dry deciduous we discussed कौन से regions में आपको ये मिलते हैं species कौन से मिलेंगी यहाँ पर this region is very important you know large part of this region has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing grazing activity के लिए use करा गया है ये वाला region also आप ये देखते हैं कौन से animals आपको यहाँ मिलते हैं that is your fauna so this is how we discuss the tropical deciduous forest. हमने आपके tropical deciduous forest discuss करे थे। आप इसी तरीके से आप answers को लिखकर आ सकते हैं exams में। You will get good enough marks. Then we come next to your thorn forest and scrubs. The thorn forest and scrubs. Rainfall की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे less than seventy centimeters of rainfall. Characteristic देखें thorny trees and bushes. Scattered होते हैं, बहुत लंबी roots होती हैं, penetrating deep into the soil in order to get moisture. ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर rainfall बहुत कम है, तो roots को moisture चाहिए होगा, water चाहिए होगा, and for that matter जो roots होती हैं, वो काफी ज़्यादा deep होती हैं, ठीक है? So that they can get moisture easily. Then the stems are succulent enough to conserve the water. Leaves are mostly thick and small to minimize evaporation. बहुत छोटी-छोटी leaves आपको मिलेंगी. Reason being because evaporation का process जो होगा, अगर वो जितना area होगा, उतने पैसे evaporation होगा. So छोटी leaves होगी, तो उन leaves का area कम होगा, so evaporation भी कम होगा. These forests give way to thorn forest and scrub in arid areas. Then कौन से regions हैं? आप यहाँ देख सकते हैं. Plants कौन से मिलेंगे? Plant species. Animals आपको यहाँ कौन से मिलते हैं? So this is how you can write up for the thorn forest and the scrubs. I hope this is getting clear to you now much more. Then we studied for mountain forest. हमने mountain forest पढ़े थे, whereby we see that the decrease in temperature with increasing altitude leads to the corresponding change in natural vegetation, which means that जैसे-जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, 
टेम्परेचर आपको कम होता जाता है और आपको आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपको ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है वैसे वैसे यू विल सी दैट द वेजिटेशन इज ऑल्सो चेंजिंग ठीक है वेजिटेशन भी चेंज होती जाती है अगर आप बिल्कुल माउंटेन के टॉप पर चले जाएंगे तो वहां आपको बहुत अलग वेजिटेशन मिलेगी एज कम्पेयर टू द वेजिटेशन यू विल फाइंडिंग इन द मिड एरियाज ऑफ द माउंटेन्स और इन द वेरी लो एरियाज ऑफ द माउंटेनियस रीजन देर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन टुंड्रा रीजन एकदम एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन क्लोज टू द पोलर एरियाज पोल्स के पास में जो आपको मिलते हैं वो आपके टुंड्रा रीजन के लाते हैं देन अंडर दिस माउंटेन फॉरेस्ट वी डिस्कस अबाउट द टेम्परेट फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट की हाइट क्या होती है ठीक है हाइट कितनी होती है इनकी देन ऑल्सो आप ये देखते हैं बिटवीन फिफ्टीन हंड्रेड एंड थ्री थाउजेंड मीटर्स टेम्परेट फॉरेस्ट दे कंटेन कॉनिफेरस फॉरेस्ट आई एक्सप्लेन यू वॉट आर कॉनिफेरस ट्रीज कॉनिफेरस ट्रीज कैसे दिखाई देते हैं आपको बताया गया था और कौन कौन सी कॉनिफेरस ट्रीज यहाँ मिलेंगे आपको दैट इज योर पाइन देवदार सिल्वर फॉर स्प्लूस एंड सिदार These forest cover mostly the southern slopes. कौन से areas को cover करते हैं Also आप ये देखते हैं that uh, at high altitude, generally more than 3600 meters above sea level, temperature, temperate forest and grasslands give way to alpine vegetation. आपको यहाँ alpine vegetation भी मिलती है That means जैसे जैसे हम higher altitudes में जाएंगे वहां पर आप देखते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो आपको कम होता जाता है एंड अकॉर्डिंगली आई टोल्ड यू कि आपकी वेजिटेशन चेंज होगी सो देयर यू विल फाइंड एन एल्पाइन वेजिटेशन वहां आपको एल्पाइन वेजिटेशन मिलती है ऑल्सो यू कैन सी कॉमन ट्रीज कौन से हैं यहाँ पर देन दीज एरिया वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नोमैडिक ट्राइब्स नोमैडिक ट्राइब्स लाइक गुजर्स बकरवाला यहाँ पर अपने हर्ड्स uh, को लेकर के ग्रेजिंग करवाने आते हैं Also, you can see some of the common animals that you will be finding over here. Please do write your answer in this format only. ऐसे ही आप अपने answers को लिख कर के आए characteristics क्या है कौन से region में ये मिलते हैं यहाँ कौन से animal species मिलेंगे plant species कौन से हैं इनकी height क्या है क्या है इस तरीके से जब आप pointers में answer लिखेंगे you will be able to cover up the question. Then we come to next that is your mangrove forest. या आपके last forest थे that is mangrove forest that we discussed in the last lecture. Region कौन सा है आप देख सकते हैं कौन कौन से regions हैं ये peninsular areas में आपको मिलेंगे जहां deltas आपको मिलते हैं coastal area uh, coastal area में characteristics क्या है mud and silt get accumulate uh, accumulate हो जाती है mud and silt because you know that the river डिपोजिशन का वर्क करती है तो जब रिवर अपने साथ में सिल्ट और मड लेकर के आएगी तो वो डिपॉजिट कर देती है ठीक है इनकी जो रूट्स होती हैं वो बिल्कुल पानी में ही सबमर्ज मिलेंगी आपको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में आप देखेंगे सुंदरी ट्रीज मिलते हैं विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर फिर तो यहाँ कौन से आपको प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज मिलते हैं रॉयल बेंगोल टाइगर वेरी इंपॉर्टेंट इट इज ऑलवेज आस्ट रॉयल बेंगोल टाइगर्स आपको कौन से फॉरेस्ट में मिलेंगे हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज रॉयल बेंगोल टाइगर्स अ वेरी वेरी यू नो रिच स्पीशी बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं रिच स्पीशी है ये एंड इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज ये यही मिलेंगे आपको इन्हीं एरियाज में मिलते हैं यू विल नॉट फाइंड रॉयल बेंगोल टाइगर इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री नो देर आर स्पेसिफिक रीजन जहां पर आपको वेजिटेशन स्पेसिफिक प्लांट स्पीशीज स्पेसिफिक एनिमल स्पीशी मिलेंगी यू वोट बी फाइंडिंग एवरीवेयर ऑल ओवर द कंट्री राइट सो विद दिस वी कंप्लीट योर रिविजन ऑफ द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन का हम रिविजन कंप्लीट करते हैं यू कैन सी योर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन दैट वी हैव कवर्ड हमने टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आपकी कवर कर ली है Now today we will be covering the rest of the portion of the chapter. आज हम आपका rest of the portion cover करने वाले हैं. Also ये यहाँ पर जो map दे रखा है आपकी book में it is very important. आप इस map से देखें कौन से forest कौन से region में मिलते हैं. Tropical evergreen forest कहाँ मिल रहे हैं? Deciduous, montane, mangrove forest, tropical thorn forest. Where are you finding these forests? Also do practice this map. आप इस map को practice करें. इस मैप को आप सब अपने अपने हाथों से ड्रॉ करें प्लीज टेक अ फिजिकल मैप आप एक फिजिकल मैप ले सकते हैं इंडिया का और उनमें इन सब चीजों को जिस तरीके से आपको मार्क कर रखा है ये आप मार्क करें 
अनटिल एंड अनलेस यू वॉन्ट बी मार्किंग आप समझ नहीं पाएंगे आप याद नहीं कर पाएंगे जब आपके सामने मैप होता है तो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिमेम्बर द थिंग्स आपको ये याद रहेगा कि ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर ये छोटे छोटे जो पैचेस हैं ग्रीन कलर के ये कौन से फॉरेस्ट हैं ये मैनग्रूव फॉरेस्ट है फिर आप इसी से आराम से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं कि कोस्टल एरियाज के पास में होते हैं तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो पानी में सम्मर्ज रहती हैं। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कनेक्ट द थिंग्स हाउ यू नीड टू लर्न द थिंग्स टूडे वी विल बी मूविंग अहेड एंड वी विल बी डिस्कसिंग द रेस्ट ऑफ द पोर्शन ओके सो वी कम टू पेज नंबर फोर्टी आप पेज नंबर फोर्टी पे आ जाए एंड वी विल बी डिस्कसिंग हेयर अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स देखिए मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं इंडिया इज नोन फॉर इट्स हर्ब्स एंड स्पीशीज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स अगर हम शुरुआत से देखें तो हमारी कंट्री बहुत फेमस है यू नो स्पाइसेस के लिए स्पाइसेस मींस द मसाले जो मसाले होते हैं आप जो मसाला यूज करते हैं आपके किचन में दैट इज वॉट स्पाइसिस इज हर्ब्स एंड स्पाइसिस फ्रॉम एंशियंट टाइम्स So, हम काफी पहले से ही एंशियंट टाइम से ही वी सी दैट वी आर वेरी मच फेमस इन दर्ब्स एंड स्पाइसेस सम टू थाउजेंड प्लांट्स हैव बीन डिस्क्राइब इन आयुर्वेदा आपकी जो आयुर्वेद होती है उसमें आप देखते हैं कि टू थाउजेंड प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा एंड एटलीस्ट फाइव हंड्रेड आर इन रेग्युलर यूज द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन Red list has named 352 medicinal plants, of which 52 are critically threatened and 49 are endangered. ऐसे आप बहुत सारे plants देखेंगे जो कि critically threatened हैं and they there are many species of plants that have got endangered. Endangered जो कि सिर्फ extinction की verge पर हैं, खत्म होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ये destroy हो चुके हैं. इनका अब आप कहेंगे कि इनकी जो quantity है वो बहुत कम हो गई है द कॉमनली यूज प्लांट्स इन इंडिया आर दीज आर सम ऑफ द कॉमनली यूज प्लांट्स जो आप जनरली देखेंगे कि आपको यूज करते हुए दिखाई देंगे यू हैव सर्पगंधा यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर ये जो पर्टिकुलर प्लांट है इसका क्या यूज है यहाँ पर ही दे रखा है ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलता है देन यू हैव जामुन द जूस फ्रॉम राइट फ्रूट इज यूज टू प्रिपेयर विनेगर विच इज कार्बिनेटिव एंड डायटिक एंड हैज डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज बेसिकली ये जो आपका प्लांट है ये आपको डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज देता है ठीक है इसकी जब आप लीव यूज करते हैं जूस निकालते हैं तो इट हेल्प इन द डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज इससे आप विनेगर बनता है आपने विनेगर सुना होगा सो so विनेगर जो है वो इसी से बनता है देन यू सी अर्जुन द फ्रेश जूस ऑफ लीव इज अ क्योर फॉर ईयर एक ठीक है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्लांट स्पीशी दे रखी है और उनका क्या क्या यूज है ये बता रखा है ऑल्सो ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं देन बबूल की बात करें लीव्स आर यूज एज अ क्योर फॉर आई सोर्स इट गम इज यूज एज अ टॉनिक नीम इट हैज हाई एंटीबायोटिक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आपने देखा होगा आपके घर में भी नीम की लीव यूज करी जाती होंगी देन तुलसी तुलसी बहुत कॉमन प्लांट है Everyone must be knowing about it. Cough and cold. Then you have kachnar. It it is used to cure asthma and ulcers. The birds and roots are good for digestive problems. So these are some of the plant species. बहुत common plant species हैं. All over India आपको मिलेंगे ये. और medicinal use है इनका. ठीक है medicinal use करा जाता है इनका. Okay. Then now we come to the next topic that is your wild life. अब हम आते हैं आपके next topic पर that is wild life. Now what is wild life? Like its flora, India is also rich in its fauna. I explained you these two terms. हमने ये दो terms explain करे थे and आपको इनका meaning भी पता होगा flora क्या होता है और fauna क्या होता है. तो जितना रिच आपको फ्लोरा दिखाई देता है हमारी कंट्री में उतना ही रिच आप देखेंगे कि फोना भी आपको मिलेगा इट हैज अप्रोक्सीमेटली नाइनटी थाउजेंड एनिमल स्पीशीज द कंट्री हैज अबाउट टू थाउजेंड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स दे कॉन्स्टिट्यूट थर्टीन परसेंट ऑफ द वर्ल्ड टोटल देर आर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी सिक्स स्पीशीज ऑफ फिश विच अकाउंट फॉर नियरली ट्वेल्व परसेंट ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक डेटा दे रखा है 
and the data is actually telling you about the uh, fauna fauna ke bare mein aapko bataya ja raha hai animal species ke bare mein bataya ja raha hai hamari country jitna rich aap dekhte hain plant species mein hai trees ki variety mein hai utni hi ye rich hai animal variety mein bhi theek hai so 90000 animal species aapko yahan dekhne ko milte hain the country is having 2000 species of birds birds ki aapko lagbhag lagbhag 2000 species and even more you can see and they constitute 13% of the world's total aur puri duniya ka ye 13% constitute karta hai hamari country ke andar jo fauna hai that constitutes for about 13% of the world there are 2546 species of fish which account for nearly 12% of the world's stock it also shares between 5 to 8% of the world's amphibians reptiles and mammals The elephants are the most majestic animals among mammals. As you know, mammals क्या होते हैं? This is the very basic thing that you should be knowing. Amphibians, reptiles, mammals, and जो best example है mammals का that is elephants. So elephants they are the most majestic animals along the mammal. They are found in the hot wet forest of Assam. आपको कहाँ मिलते हैं elephants? Hot wet forest of Assam, Karnataka. एंड केरला यहाँ पर आपको एलिफेंट्स मिलेंगे देन वन हॉर्न राइनोसोरस आर दी अदर एनिमल विच लिव इन स्वाम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ असम एंड वेस्ट बेंगाल सो वन हॉर्न राइनोसोरस आपको कहाँ मिलेगा स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन में स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन स्पेसिफिकली ऑफ असम एंड वेस्ट बेंगाल देन एरिड एरियाज ऑफ द रन ऑफ कच एंड थार डिजर्ट आर दैबिटेड फॉर वाइल्ड एस एंड कैमल्स रिस्पेक्टिवली तो ये जो आपके थार डेजर्ट वाला रीजन है वेस्टर्न साइड में रन ऑफ कच वाला जो रीजन है यहाँ पर आप देखते हैं कि आपको वाइल्ड एस कैमल्स मिलते हैं यहाँ इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपको एनिमल स्पीशीज बताई जा रही है कौन से रीजन में आपको कौन सी एनिमल मिलेंगे ठीक है इंडियन बाइसो नील गाय दैट इज योर ब्लू बुल देन यू हैव फोर हॉन्ड एंटीलोप गेजल एंड different species of deer are some other animals which are found in india it also has several species of monkeys monkeys ki bhi aapko varieties dekhne ko milti hai see the paragraph is very easy topic bahut easy sa hai simple topic hai as such koi explanation required nahi hai but still i'm trying to explain you uh, the best way wildlife protection act was implemented in 1972 in india इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट निकाला गया 1972 में ये एक्ट निकाला गया था आपसे पूछा जा सकता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में सो दिस प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन 1972 इन इंडिया बेसिकली इसलिए निकाला गया सो so दैट जो वाइल्ड लाइफ है एनिमल स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट करा जा सके बिकॉज आपको पता है इतना ज्यादा हंटिंग एंड गैदरिंग की एक्टिविटीज करी जाती थी इन द एंशियन टाइम्स हंटिंग वॉज द मेजर एक्टिविटी दैट पीपल यूज टू डू सो ऐसे में आप देखते हैं कि एनिमल्स को बहुत ज्यादा मारा जाता था सो स्पीशीज खत्म होने लग गई ठीक है दैट इज वाई आप देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट निकाला गया जिसके तहत आप एनिमल्स को हार्म नहीं कर सकते हैं इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लाइन्स यहाँ पर आपको टाइगर्स भी मिलेंगे तो आपको लाइन्स भी मिलते हैं एंड इज द ओनली कंट्री ओनली कंट्री The natural habitat of the Indian lion is the Gir forest in Gujarat. Gujarat के जो Gir forest हैं, वहाँ पर आपको lions मिलते हैं. Tigers are found in the forest of MP, the Sundarbans of West Bengal and the Himalayan region. यहाँ पर आपको tigers मिलते हैं. Leopards too are members of the cat family. They are important among animals of prey. The Gir forest is the last remaining habitat of the Asiatic lions. यहाँ पर आपको Asiatic lions मिलते हैं. Gir forest, Gir forest जो है वो आप ही कहाँ आते हैं? Gujarat में. ठीक है, this is Gujarat site. तो यहाँ आपको Gir forest है, यहाँ आपको lions मिलेंगे. The Himalayas harbour a hardy range of animals which survive in extreme cold. You will find animals जो कि बहुत extreme cold conditions में भी survive करते हैं. हिमालय रीजन में भी आपको एनिमल्स मिलेंगे वहां आप देखते हैं कि आपको ऐसे एनिमल्स मिलते हैं विच आर एबल टू सरवाइव इन द सीवियर कंडीशन इतनी सीवियर विंटर कंडीशन में सीवियर कोल्ड में सरवाइव करते हैं 
एक्सट्रीम कोल्ड लद्दाख फ्रीजिंग हाई ऑल्टीट्यूड आर होम टू याक आपको वहां पर याक मिलेंगे स्लैगी हॉन्ड वाइल्ड ऑक्स वेइंग अराउंड वन टन द टिबित एंटीलोप दैन यू कैन सी द ब्लू शीप वाइल्ड शीप एंड द कियांग द टिबित वाइल्ड एस फर्दर मोर द आईबेक्स बियर स्नो लेपर्ड एंड वेरी रेयर रेड पांडा आर फाउंड इन सर्टिन पॉकेट्स तो ये बहुत ही रेयर एनिमल्स हैं जो कि आपको मिलेंगे ठीक है These are very very rare animals that we will be finding. Otherwise, ये तो common animals हैं जो आपको सब तरफ मिल मतलब हमारे regions में आपको मिलेंगे. Ladakh वाला जो region है वहाँ पर. Furthermore, the ibex bear snow leopard they are very rare. ठीक है बहुत rare होते हैं. And red panda they are found in certain pockets. बहुत छोटी छोटी जगह मिलेंगे आपको. It's not like in a very huge region you will be finding them. Rather, you will be finding in the, uh, finding them in pockets, in scattered areas, rivers, lakes, and coastal areas. Turtles, crocodiles, gharials are found. But if you look at rivers, lakes, coastal areas, वहाँ पर आपको turtles, crocodiles, gharials मिलते हैं. The latter is the only representative of a variety of crocodile found in the world today. बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल अगर आप बर्ड देखें बर्ड्स की वराइटी देखते हैं बर्ड्स की देखते हैं यू विल फाइंड एंड नंबर ऑफ वेराइटीज एंड दैट टू कलरफुल बहुत कलरफुल बर्ड दिखाई देंगे आपको पिकॉक्स देन यू है डक पैरकी ट्रेन पिजन दीज आर सम ऑफ द बर्ड्स इनहेबिटिंग द फॉरेस्ट एंड द वेटलैंड ऑफ द कंट्री we have selected a crop from a biodiverse environment that is from the reserves of edible plant humne hamari jo crops select kari hai wo humne aise biodiversity ke environment mein se nikali hai jo ki aapke edible plants hote hain edible means jinko aap kha sakte hain we also experimented and selected many medicinal plants aise kafi sare medicinal plants ka experiment kara gaya hai इट इज नॉट लाइक कि आज आपको कोई प्लांट दिखा और आपने सोचा कि चलो ठीक है इसको यूज करें नो no. बहुत एक सारे एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं उस पर स्टडीज कंडक्ट करी जाती है रिसर्च करी जाती है एंड आफ्टर दैट फाइनली वो आप देखते हैं कि यूज uh, करने के निकाल दिया जाता है फॉर द पब्लिक अदरवाइज ऐसा नहीं होता वट एवर यू फाइंड यू कैन यूज इट नो एंटिल एनालिस यू डोंट हैव अ प्रॉपर रिसर्च टू इट यू डोंट हैव अ प्रॉपर स्टडी टू इट फॉर विच पर्पज दैट कैन बी यूज you can't use that 